Xong chuyên coi cho Ông dùng đẹp cả Một tổ cách bị phía xa Đánh đầu Tổ đầu tiết Hay chia cách bằng tổ đi Xong anh chương Mì tử vi Cổng phí là ở bản to xua nơi xung đua xem xếng đó là xã xây đúng không đi Thank you Mr. President Xung ọc con lục bật thiên Lý tất chờ Chẳng cần Lục chẳng con Do you remember that Ta lục chẳng chẳng tế Two persons Made an interview with you six years ago. About your experiences in Office M13. Est-ce qu'il serait possible Est-ce qu'il serait Est-ce qu'il serait possible de savoir précisément à quel document vous entendez vous référer Je crois que nous avons indiqué quelle était la position de la Chambre sur des documents provenant de J'aimerais que ça soit clair et j'aimerais que ça soit clair. Yes, it is a document from DCK, but as far as I understood the chamber until now, that the question ban lực dụng một trò chia cả cho su khả hời. That can I finish the sentence? That the question is pending still on documents of. S'il vous plaît. Avant, avant que vous ne posiez votre question, je crois qu'il est clair que la Chambre a évoqué un certain nombre de difficultés concernant les documents provenant de DCK. Et nous avons clairement dit que nous n'entendons pas nous référer et que nous prendrions une décision ultérieurement. Ceci s'applique non seulement bien sûr aux juges, mais aussi à toutes les parties. Donc je ne pense pas que vous puissiez à ce stade utiliser le document en question pour fonder vos questions. Uh, can I get a clarification then uh, if I refer to a document which concerns uh, this witness here who can clarify if he told this to
บยังจับทุกการติดดูเจปัญหาได้เราไปเพลียงมาเรื่องคานดูใช่ไหมเมื่อสตูเดนสกีสมลูกใส่ลางบางไฮมืออัมพีไอกษาได้ลูกใส่มีนกาปนป้องนองกาเลือกลางบอกดังดาวเนี่ยเป็นนิสตาไอกษาลูกชีไอกษากำหนดอัมพีเอาไว้ตื้อจอกาวปัดไทยนึกถึงในที่สุดสามสิบคำมีสาชนะพิจารณาไปจากมอกปีมิเชมโดลักษณ์กัมพูชีสัตว์ที่ชั่งกันจันคอนนี่เตรียมบานสู้หรือก็ทุ่มสมพีฮาย The interviewers are Kim and Rasi ฮายหนึ่งรัสซีจีเนสพีก่อน This interview is under document number 59. And in the Khmer original version, document number 2174. And this document is a transcript of an interview with the present witness here in the courtroom. And I submit that it is possible. To refer to a document which is first on the case file and second, an interview with the witness who is present in the courtroom and who can be confronted with parts of this transcript. And who can then confirm or not confirm with this further statement? And in my opinion, this document is different from other documents we are or the chamber already referred to some days ago because the other documents from DCCAM were interviews of witnesses who were dead now and there of course a decision is pending and so I would like that the chamber decides right now because the Witnesses here, and I wanted to ask only uh, confront him only with one little paragraph from this document. And would like that the chamber decides now if I can do so, and maybe also invite the parties to talk on this issue. Yes, I would like to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you. มาเตะยังไม่ได้นาคาเดลสมเลือกลางอัมพีไอกษาหมุยเดลเลือกลางโดยมิตรบีกรมปีนี้ Thank you, Mr. President. Some awkward look at the end. We have taken the liberty of printing out the transcript from day five. On the 7th of April, um, and I, I hope um, His Honour Judge Laverne will forgive me for reading his words back to him. And this is a direct uh, quote from the transcript. First clarification. For the time being, the Chamber does not intend to continue reading the statements collected by DC Cam insofar as in Vaughan and harm in are concerned. It will render a decision subsequently in regard to these documents. For the time being, the Chamber therefore requests the parties not to refer 
into these documents. Mr. President, and Your Honour, in the English it appears clear uh, that the prohibition of referring to DC camp statements mentioned by Your Honour Judge Laverne related only to involve and harm in, and it appears to the co-prosecutors at least, that the reason for that, the rationale behind that, was that the witness was dead, the witnesses in both those cases are dead, and there will be no independent confirmation of the statement. In the submission of the co-prosecutors, uh, we support what uh, Ms. Straczynski has said. This witness, uh, Chang Khan, is here in the courtroom. He can be asked the circumstances of his interview with the investigators from DC camp, and uh, we would invite the chamber to allow the statement to be put to the witness. Uh, of course, what weight to be attached to these statements is ultimately a matter for uh, you, Mr. President, and your colleagues. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, Mr. President, uh, no other than we would support uh, the position advanced by Council for Civil Party Group 2 and also by the co-prosecutor. ในเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื
Nous ne savons pas quelles étaient les compétences des personnes qui ont posé les questions. Il n'est nullement indiqué au début de chaque interrogatoire que la personne interrogée a le droit de garder le silence, qu'elle a le droit de ne pas s'impliquer. Bref, toutes les garanties de procédure que nous connaissons et sur lesquelles nous insistons à longueur d'audience, ces garanties de procédure ne figurent pas dans ces documents. J'ajoute que nous avons pu observer de graves difficultés de traduction dans des documents précédents, soit du Khmer à l'anglais, soit du Khmer au français. Et dans ces conditions, je dis qu'il ne serait pas équitable d'utiliser de tels documents. Vous ne connaissez pas les intervieweurs, vous ne connaissez pas leurs compétences, vous ne connaissez pas ceux qui ont traduit. Je pense qu'il faudra, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, que sur toutes ces questions, il y ait des décisions précises de la Chambre. J'avais attiré respectueusement l'attention de la Chambre sur le fait que les services de traduction du tribunal ont recours à Dissican pour traduire des documents du tribunal. Et j'avais indiqué que c'était un très mauvais service à rendre à notre justice. Je pense qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit, de remettre les choses dans le bon ordre. Ces documents sont par erreur dans le dossier. Ils n'auraient jamais dû s'y trouver. Je demande à ce qu'ils aient le même statut que ceux que vous avez déjà indiqués, à savoir que dans l'immédiat, personne ne s'y réfère. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. My understanding of the civil law procedure, and I'll be corrected by the Chamber if I'm wrong, is that once a document is placed on the case file and there has been no objection to its being placed on the case file, it cannot be struck from the case file. That has appeared clear to the co-prosecutors throughout, and I'd be very grateful if the trial chamber considers that a mistaken interpretation of the rules, because it goes to the very heart of what my colleague for the defence is attempting to do, namely to have documents removed that he did not object to previously, that have therefore been properly entered into the case file. The co-prosecutors do not seek to prevent uh, my colleague for the defence making whatever observations he wishes in relation to lack of judicial safeguards, lack of proper training, or whatever else. But in the submission of the co-prosecutors, these documents are properly on the case file. The weight to be accorded to them is to be properly decided by Your Honours as professional judges. And I would invite the tribunal to allow these documents to be referred to, particularly because we have the witness here who can confirm or reject any of the matters that are recorded. Those are my submissions.
Thank you. Thank you, Mr. President. I only want to clarify uh, that the document which I, to which I refer is really from this witness, Chan Khan, and not like uh, the defense counsel said from uh, Chan Burn. It is dated from 30th of April 2003, at least in the English version. And, uh, only for to clarify uh, this so objection uh, by the defense. Thank you. Thank you. Uh, I concernant ce problème de date, il apparaît, uh, il m'apparaît en tous les cas que Nous avons effectivement une différence entre les versions anglaises et françaises. Mais si, alors, le document français est à la cote D59, il porte le numéro de RN suivant 00242289 et jusqu'à la page 00 242304. Ce document est mentionné comme étant la traduction d'un document original en Khmer qui porte les références 00002174 jusqu'à 00002194. Et nous avons une version anglaise, toujours à la cote D59, qui porte la mention de RN 00231893 jusqu'à la page 00231923. Et la version anglaise concerne aussi la traduction d'un original en Khmer avec les mêmes références de RN. Les Les mêmes. Si vous regardez en bas de page, ce sont les mêmes références de RN. Mais que, quelle date, monsieur le Président Alors, il y a une différence de date qui est exacte, puisque dans la version française, il est dit que Chan Khan a été interviewé le 8 mars 2000. Dans la version anglaise, la date de l'interview est mentionnée comme étant le 30 avril 2003. Voilà. Je précise aussi que Chan Vun a été entendu par Dissicam. Ce document figure également à la cote D59, annexe 2, que le numéro de RN est le 00295065 et que la date de son audition est le 30 avril 2003. Donc, il est possible qu'il y ait eu une erreur. Faite lors de la traduction. Je ne sais pas quelle est la date mentionnée dans le document original en Khmer. Merci, Monsieur le Président. Alors, je crois que À nouveau, ces différences de date de traduction ne font qu'aller dans le sens de ce que j'indiquais. Je rappelle en outre que ces témoins ont été entendus sous commission rogatoire des juges d'instruction c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure judiciaire avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire et que c'est donc bien les procès-verbaux judiciaires qui doivent prévaloir. 
et qu'il nous soit permis de rectifier cette question de Sibilo avec mon contradicteur. Euh, le fait qu'une pièce soit au dossier ne signifie nullement qu'elle ne présente pas de difficultés, c'est le cas maintenant, et la Chambre peut à tout moment décider de ne pas utiliser cette pièce. L'autre procédure est effectivement une procédure qui permet de soulever la nullité de certains documents avant une certaine date. Le problème, c'est que pour soulever la nullité des documents, encore faut-il les avoir en main. Et je fais observer que pour la cote D59 relative à l'interview de M. Chan Veng, il a été distribué à la Défense en français le 6 avril 2009. Comment voulez-vous que la Défense demande la nullité de documents qu'elle ne possédait pas La Défense demande donc à la Chambre non pas de prononcer la nullité de ces documents, mais de les écarter des débats comme c'est tout à fait possible dans la civile. On peut, à l'audience, décider d'écarter des débats, des pièces qui ne sont pas conformes. Or, ces documents, je suis désolé, ne sont pas conformes à l'idée que nous nous faisons, j'espère tous ici, d'un procès équitable. Les témoins ont été entendus sur commission rogatoire, les témoins comparaissent ici, on peut les interroger, les confronter à l'accusé. Je crois que c'est comme ça que se fait un procès, et non à partir de documents dont personne ne sait dans quelles conditions ils ont été recueillis. Monsieur Président, ce sera ma dernière parole sur le sujet. Let us look calmly at what is an issue. We have the witness sitting before us. He is the best person possible in this courtroom to tell us whether what was written in the interview in 2003 was accurate or not. This is what we submit on behalf of the OCP should happen. Oui, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais formuler quelques observations pour le groupe 3. Rejoignons en cela euh, la question qui vient d'être posée par mon confrère de la Défense, Maître Roux. Je pense, Monsieur le Président, Madame et Messieurs, que nous avons déjà été confrontés à ce problème le 6 avril sur l'audition qui avait été faite par M. Péchou dans le cadre de DCK par rapport à l'accusé. Je crois me rappeler, M. le Président, que vous aviez accordé au parti civil un délai pour déposer un mémoire et répondre sur cet incident. Les partis civils s'y sont conformés, l'incident n'a toujours pas été cité et nous nous trouvons aujourd'hui de nouveau exposés au même problème. Alors, j'en fais moi aussi, comme maître Roux, une question de principe. Très respectueusement, Monsieur le Président, je crois qu'il serait d'une bonne administration de la justice qu'une fois pour toutes, oui ou non, la Chambre nous disent si les documents de DCK pourront être utilisés ou pas. 
Si vous décidez qu'ils ne doivent pas l'être, eh bien, nous en tirerons les conséquences et nous conformerons à votre décision. Si vous décidez au contraire qu'ils peuvent être utilisés, ils le seront avec toutes les réserves que nous devons accorder à un document qui n'a pas un caractère judiciaire. J'ai insisté la dernière fois sur le fait que nous cherchions tous la manifestation de la vérité. Cette recherche s'effectue sur l'ensemble des documents existants. J'insiste encore une fois tout particulièrement sur la nécessité de nous dire comment nous devons faire maintenant et pour l'avenir. Faute de quoi, demain, après-demain, dans une semaine, dans trois mois, nous en serons encore, pardonnez-moi l'expression, à ergoter sur les mêmes difficultés. Merci de votre attention, Monsieur le Président.
ហើយបានស្ដាប់នៅបទអន្តរគមន៍ដោយសន្តិស្ថានរបស់ភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតនិងក្រោយបានពិភាក្សារវាងអង្គជ្រុំជម
បានយាយកាពីប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមួយនឹងបុគ្គលពីអ្នកបានយាយជាមួយនឹងបុគ្គលពីអ្នកវេលយូទ៉ូលដឹមហើយនៅព
ອັນຈັ່ງບໍ່ພຶກເອົາໃຫ້ <cười> Thank you, Mr. President. I would, uh, the purpose of what I'm doing here is to help and assist the witness to get back to this situation when he talked to the EC Chem um, personal and I only want to add two more sentences. And Mr. Chang Khan, លោកចាំកំអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទៀតទេអាចសួរសំនួរផ្សេងទៀតបើមានវាអត់ Mr. President, I, uh, Your Honours, I have understood the decision uh, which I only got, of course, orally uh, that you allow the parties to refer to this document and, of course, also to confront the witness with parts of this document. And I really uh, would like to finish two more sentences and then to ask the witness again um, about his comment today. And I would like to get the permission to continue with two other sentences of this document and then to continue with my question. Monsieur le Président, je viens d'entendre de la part de la Chambre une décision. J'aimerais que ma consoeur se conforme à la décision et non pas qu'elle continue la lecture. Vous avez entendu comme moi la Chambre indiquer que vous ne deviez pas continuer la lecture. Soyez gentil de ne pas la continuer, ma consoeur. Je vous remercie. ចំឡើយនោះទៀតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហមេឌីវីនោះនឹងបើគ្មានទេយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រុមផ្សេងដើម្បីតាំងសំនួរបន្តអឺ um, that Doig accused shot in your presence and then in front of you and that you were asked to bury then the bodies. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ទំនួរនេះយើងបានអង្គជំរះបានប្រាប់ហើយថាមិនឲ្យធ្វើដេញដល់លើកបញ្ហាយនេះយកមកដេញដល់ទៀតទេនៅឯកសារនេះ
again, I didn't read now. Um, there was any confusion the document because I made a summary. And now I would like to ask Mr. Chang Khan, um, can you confirm today that you have told some years ago to these investigators? Monsieur le Président, pourriez-vous dire aux témoins, pourriez-vous dire aux témoins qu'il ne doit pas répondre à la question que l'avocat ne devrait pas poser Merci. Je ne vois qu'une seule solution pour se sortir de là, que le témoin ne réponde pas aux questions que l'avocat ne doit pas poser. Merci, Monsieur le Président. Sorry, but... Sorry, but... Sorry, but... ដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណត់ហេតុដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនេះហើយហេតុផលគឺយើងបានប្រាប់អស់ហើយបើគ្មានទេ
If you want to know, my question is, if you want to know what happened to them, what happened to them, what happened to them, what happened to them, no more the bay. If they were killed, Taki some lap cot, if they were tortured, Taki the poor cot to tool wrong, they run the camp, die with tea, or if they died of starvation, Rugo, Chong Dung Tata, poor cot, no more cot lap doy, out a ha, Rugo, Munmin a ha, crook cron. And the new young book, me through Nyum Chloe. គឺចំពោះតាខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជម្រាបនឹងគឺដូចខ្ញុំបានថាអញ្ចឹងមិនដឹងជាទទួលការរងទាន់តកម្មពីតដុចឬមួ
cả nhà sử dụng dân sĩ xuống mật con luôn ai tới kỳ chấp bắt chiếc nhóm kỳ chấp bắt chiếc nhóm ok thank you mr president Thank you, Mr. President. I anticipate that you'll be wanting to take a break very soon. Can I give uh, the Chamber advance notification of a document that the co-prosecutors wish to have placed before the Chamber? before the, we leave the issue of M13 so that you can consider it uh, in the adjournment. It is document number 19.25 of Annex C of the introductory submission. It is a report by Chun Sothi who was imprisoned at M13. The document is dated the 22nd of January 1975. The Khmer original filed with the introductory submission has ERN numbers 0000 2214 to 2217. The English has ERN 0017 to 07. And the French is 0029 to 97. I anticipate that this is a document we can discuss after the adjournment. Thank you. Plutôt une question au coprocureur. Est-ce que ce document auquel il est envisagé de faire référence concerne une personne pour laquelle il avait été demandé au co-juge d'instruction un supplément d'information et une audition. Yes, Your Honor, it does. Et est-ce que vous vous souvenez de la réponse des co-juges d'instruction concernant précisément ce témoin tel qu'il était proposé. In general terms, yes, I don't have the reference just before me, but from recollection, the investigating judges replied that this witness could not be traced, could not be found. Je crois qu'effectivement, des vérifications avaient été effectuées par les co-juges d'instruction et qu'il n'a pas été possible au cours des recherches de retrouver la trace de ce témoin. ចូលវិញហើយមន្ត្រីតុលាការ